Vidéo pour vous apprendre à désactiver Windows Update, donc sur Windows 10. Bon, ça, c'est libre à vous de savoir si vous voulez faire ceci. Personnellement, moi, je ne le fais pas. Parce que j'estime que les mises à jour, c'est fait pour mettre à jour le système au niveau de la sécurité, etc. etc. Donc, il y en a qui veulent désactiver ceci. Or, sur Windows 10, vous pouvez le faire, c'est-à-dire que vous suspendez uniquement les mises à jour pendant 35 jours et après passer 35 jours automatiquement bah, l'ordinateur va se mettre à jour donc normalement moi j'ai regardé et je pense qu'il y a une façon euh, bah, de le faire radicalement alors je mets une petite parenthèse là dessus parce que je n'ai pas essayé parce que je vous dis moi ça ne m'intéresse pas de le faire alors je suis passé par le planificateur de tâches alors peut-être que pour vous ce sera pas pareil donc je remets une parenthèse là dessus moi, j'ouvre le planificateur de tâches et je regarde ici la tâche Windows Update. Et quand je regarde ici sur ce dossier, je vois qu'il y a grosso modo deux tâches. Voilà, on va appeler ça des tâches. Il y en a qui appellent ça autrement. Moi, j'appelle ça deux tâches. Première tâche ici, je la sélectionne, clic droit, et je fais propriété. Ici, vous allez sur action. Ici, vous avez le nom de, du fichier que ça exécute. Là, on voit que le fichier qui va s'exécuter, c'est le fichier qui s'appelle en, en minuscule, pardon, sc.exécuté. Voilà, start, machin, voilà, wu, voilà, windows update, etc. Peut-être ça veut dire serveur, etc. Et il est localisé donc dans le dossier Windows System32. Donc, hop, Windows System32, vous trouvez le fichier sc.exécuté. Bon, je vais peut-être pas vous refaire voir parce que, voilà, il y a en tout cas, c'est sûr et certain... Alors, je vais peut-être vous le faire voir, parce qu'il y en a peut-être qui ne vont pas me croire. PC, dans le C, Windows. Alors, pour moi, c'est C, hein. le Microsoft Windows, il est installé dans le C. Vous, il faut voir de votre côté dans quelle partition ou quel disque dur, la lettre, est installé le dossier, euh, voilà, Windows. Donc, j'avais dit Windows. Ensuite, on cherche le dossier System32. Et on cherche ici, donc SC, donc c'est après les dossiers, c'est classé normalement par ordre alphabétique. Il y a d'abord les dossiers et ensuite le nom des fichiers ici. Donc on a dossier et ensuite vient à la suite le nom des fichiers. Et c'est classé par ordre, ordre croissant euh, alphabétique. Du A, A jusqu'à W. Donc normalement c'est les... Les A minuscules en premier, ensuite c'est les majuscules, voilà. Bon, pareil là je mets une petite parenthèse parce que vous voyez là, on a des A, ensuite on repart sur des A majuscules, bon voilà. En tout cas c'est bien classé par A, B, C, D, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc euh, j'avais dit euh, SC, donc on va dans les S, hop, je descends, jusqu'à voir les S, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Ça, ce n'est rien. C'est mon antivirus qui me signale. C'est normal. Donc, j'avais dit P, R, S, voilà, R, euh, SC, point exécuté. SC, SC, il est, il est, euh, hop, hop, hop. SC, SC. Euh, euh, Qu'est-ce que j'avais dit SC Pourquoi je vais si bas, moi Voilà. Alors, il est par là. C'est point exécuté. Mm -hmm. Oui, c'est ça que j'avais dit, hein, que je me rappelle. Oui, SC point exécuté. Donc il est, il est, euh, il est par là. Il est là. Voilà, celui-ci. Donc vous allez bloquer celui-ci. Il faut le bloquer totalement, pas avec le pare-feu, parce que ça n'a rien à voir. Il faut le bloquer de son exécution. Ou je pense qu'avec le pare-feu, euh, ça n'aura pas d'effet. Il faut le bloquer de son exécution. Donc là, euh, le problème, c'est que si vous n'avez pas un antivirus qui est capable de bloquer un exécutable, euh, là, ça va être un peu euh, la galère. Parce que comme ça, sur Windows, euh, le problème, c'est que euh, je pense qu'on ne peut pas. Il faut un antivirus ou quelque chose qui est capable de bloquer ceci. C'est à vous de regarder. Et là, je ne pourrais pas vous aider parce que je ne connais pas l'antivirus. Donc, il est là. C'était pour vous le prouver. 
Voilà. Donc celui-ci, SC, point exécuté. Voilà. Start, machin, on s'en fout. Vous bloquez celui-ci. Et si je prends la deuxième tâche, propriété, pareil, action. Et là, maintenant, ça s'appelle SIH, client, point exécuté. Et là, il y est, c'est pareil. SIH, client, point exécuté. Et il est au même endroit. Par contre, là, il y a un petit hic, je crois, c'est que le SIH, il est marqué en majuscule et non pas en minuscule. Donc, euh, voilà. C'était juste pour vous signaler. Donc, je vais vous le faire voir parce que, encore une fois, voilà, ça, ça vaut le coup que je vous le fasse voir. Donc là, SIH, client, point exécuté. Et normalement, là, si je vous le fais voir, moi, j'avais déjà regardé, il me semble, la semaine dernière. Euh, j'avais dit, j'avais dit, euh, ce PC... Windows, système 32, donc là pareil, SIH, euh, SIH, voilà, il est là, Et là vous voyez c'est marqué en majuscule, donc là je ne sais pas si c'est une boulette, de la part de Microsoft, mais normalement, il doit porter le même nom, SIH en minuscule, et là, pour moi, c'est un bug. Voilà, je suis presque sûr à 100%, on va dire 99%, voilà, je prends une petite marge, mais là, normalement, c'est une boulette, parce que normalement, ça doit vous indiquer exactement l'alphabet. Voilà, ça doit être les... Voilà, donc il est là, vous bloquez les deux, et normalement, vu que Windows Update utilise ces deux exécutables, si vous les bloquez, normalement, les mises à jour ne pourront pas se faire. Voilà, au-delà de 35 jours. Après, libre à vous de, bah, de débloquer ces fichiers. Parce qu'à un moment donné, il faudra mettre à jour votre, bah, votre Windows. Alors là, c'est une démo sur donc Windows 10. Hein. Je ne vais pas vous faire ça sur Windows 7. Parce que de toute façon, sur Windows 7, il suffit d'aller dans les paramètres et de dire euh, non, ne pas mettre à jour automatiquement. Voilà, vous mettez sur « Demander ». Et puis, bah, enfin, en fin de compte, vous ne mettez jamais à jour, tout simplement. Mais je ne vois pas l'intérêt de faire ça, voilà. Et même sur Windows 10, je vous dis, moi, je ne le fais pas. Il y a nombre de vidéos qui le font sur euh, YouTube. Hein. Il y en a plein qui montrent ceci. Mais voilà. Après, moi, euh, comme je vous dis, je n'ai pas tout essayé. Je pense que cette solution-là sera efficace. Essayez de votre côté. Peut-être que vous, vous avez déjà trouvé euh, bah, soit meilleure solution ou... Bah, la solution que vous avez essayé ne marche pas. Si ça ne fonctionne pas, celle-ci que je vous dis, vérifiez bien euh, éventuellement. Non, même pas. Non, c'est à vous de voir. Vous allez bien voir. J'allais vous dire que de regarder si Microsoft n'a pas remplacé le fichier parce que euh, des fois, c'est ce qui m'est arrivé. Une fois, je l'ai renommé. J'ai changé l'extension et Microsoft, bah, il a renommé, il a remplacé ce fichier. Donc c'est là que je me suis aperçu que Microsoft remplaçait des fichiers quand il ne le trouvait pas. Donc là, je ne vais pas vous inviter à le renommer l'extension, etc. Vous le laissez comme il est, vous le bloquez simplement. Les deux, hein, bien entendu. Alors comme je vous dis, moi je vous, je vous montre sur mon PC, peut-être que vous, vous avez des choses différentes. En tout cas, le but, c'est d'aller sur le dossier ici, Windows Update, clic droit, propriété, action, et vous regardez ici. Voilà, et l'emplacement, etc. Et normalement, ça va se faire. Et encore une fois, je n'ai pas essayé. Je pense que ça va fonctionner. Et puis, ben c'est tout. Voilà. Je voulais juste vous faire montrer ça. Donc, je n'ai pas dit euh, que ça va marcher à 100%. Je pense simplement.